よし何喜んでんだ赤彦青やまた戦がいつ起こるか分からんからなそのための稽古だ俺たちが撃つのは動く人だぜ止まってるもんに当たっても,ももっちゃいってんだ<音声>うるさい基礎が大切なんだよしっかり狙わなきゃ当たんねえだろ<音声>あれ<笑>弾は大切に使おうな。なんだ、キヨか。くの市なんだから気配消せないと、あっという間にあの雪だぞ。あんたたち、大方様がおいでよ。どうせ親方様のことだ山でキジカタヌキでも打ってバンムシの材料取ってこいって話だろそうだそうに違いないこないだキジを打って帰ったらえい、ーなんでおいを食べたいものをおろうえい<笑><笑>ってそんなの言ってくれないとわかんないっつうの<笑>親方様は肝心なことを言い忘れることが多いんだよな違うよ予言書が解読できたんだ<笑>え親方様二人を連れてきました親方様予言書が解読できたとには本当ですか我ら歌一族のご先祖様は紀伊山脈で修行を行っていた修験者にあたるその厳しい修行の結果時間に関わる術を編み出された一つは未来を見通す術だそして術を使って書かれたのがこの予言書だそこには我ら歌一族が使えるべき方を助けようと書かれているはいしかしその方が誰なのかそしていつどこのことかが書かれていないと承知しておりましたがそうだ肝心なことは書かれていなかったそれは予言書の最後に挟まれている白紙ではないですかそれが何かそうだ白紙だ昨日まではな何をしているんですか、親方様白紙とえ大事な予言書ち迷ったか何してんだよ早く拾わげろバカバカクソだ波の音でよく聞こえんだが何か言ったかバカとか聞こえたよこれを見ようおお、文字が文字が書かれてるさすがお役立様一般のものでは大事な予言書を濡らすなど考えもよるなーいうん常人なら考えもつかぬと思うがわしの予言書を解読し歌い一族の悲願をなしたいという思いと恐れを知らない不動心がこの解読方法を見つけたのださすがお役立様そこにしみる憧れるしい<笑>どうだこれだからこそできたんじゃこれどうだこれあこれ何言ってんのあ,なあれのどこが不動心なのよあわからんどうすれば解読できるのかわからん
そもそも預言書の内容は毎晩毎晩先代から聞かされていたから知っているがわしは漢字の勉強するのが嫌だったからよく使う地名とか有名な人の名前とか数字とか一部の漢字しか読めやしないじっと見ていてもわかるはずがないああ疲れたちょ休憩<笑>おい清お茶お持ちしましたなんでご先祖様は未来を見通す術を伝えてこなかったんだそれさえあればこんな予言書を書かなくてもよかったのに親方様は何の術も継承されてないんですか失礼だわしだって先祖代々受け継がれた特別な術を持っておるぞそれはどのような術ですかんああ、時空を超える術だ。すごーい見せてくださいよあ、そうだ。こないだ、私、かんざしなくしたんですけど、学校に行って取ってきてくださいダメだあの術は、わし本人はいけない。正確な時間や場所を想像して、わしがこちらから操るだけだ。それに、なんでわしがお前のかんざしを取りに行かなければならないんだそんなあじゃあ私が行きますよやってくださいそうだじゃあこんな格好がいいですかそれとも座った方がぐるぐる回るのだけはやめてくださいね私酔いやすいんです何を言っているこの術は一生に一回しかできないんだそんなことで使えるかそれにこの術の代償は使ったものの命と引き換えになるというまあまたいつものお坊さんにこれを見てもらおうとするかで大事な予言書の上に湯飲みなんて置いてこぼしたら大変ですよわしは忍びの頭だぞっキレッキレの動きもできるまだまだ貴様ら若造には動きには負けようわそうですね詳しいことは後で説明する。戦の支度をして、明朝、わしの屋敷に来い。かしこまりました。すげえな、解読できたんだ。戦の支度ってことは、すぐ出発するのかなどなたを助けに行くんだろう。楽しみで出られんね。行こう。赤彦青谷我ら歌一族の悲願が今日叶う母
この予言書は300年前に書かれたものだ場所はセッツの国と書かれておるセッツそれなら2日あればたどり着けるいや我ら忍びなら1日でそして鉄砲を持ち水軍となり仲間を集めようと書かれているご先祖超すげえ鉄砲がこの時代にあることを予言してたんだ水軍だって俺たちの戦術じゃないかああご先祖かっこいい<笑>そして織田様の家臣の方が戦われると書いてある明智様かなその線もあるよなああ相手は誰だろう木下様と徳川様だうわすげえな木下様めちゃくちゃなりやがってる相手は徳川様か他には何と書かれてありますいや年月だけだいやもっと他に文字書いてあるじゃないですか年月だけだ戦術とか人数とか敵の数とか年月だけだ何かたくさん書いてあるが全く読めんくそあの坊主こんな時に限って旅などしよって年月を数えるとこれより43年後の下月摂津の国で大きな戦に出陣せよと書かれているかしこまりましたこれより43年後摂津の国に行ってまいります43年後,年年後いや今日明日の話じゃないんですかいやいやいや行けるわけないじゃないですか43年後って俺たちも死んでますよお親子様だって死んで腐って土の中書いてますよそうですよ案ずるなそのためのわしだ。オンアミラ恩恵ソワカ。インピョウトシャカイシンレスサイセン。先が43年後の下月の摂津だそこで援軍を集め敵を討ち取ってくるのだはっただし許された時間は一刻までだこの時のまま一刻の後再びお前たちの前で開く。ここが43年後の摂津の国いってどうしたおや何か珍しいものでもあっどこだここは摂津の国じゃないぞ民家まさか南蛮かああ親方様やってくれたなあのバカ一体どこに送ったんだよあのバカバカとはひどい言いようだなあバカあバ親方様とにかく俺が用意した船に乗れ。<笑>